gloria, 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 gloria. Gracias, Padre poderoso. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuánto le dan gracias a Dios de estar en la casa del Señor mientras buscan el libro de Efesios? Amén. Quiero saludar a la gente que está en YouTube. Amén. Y a aquellos hermanos que se encuentran en, vía Zoom, que sé cuán difícil es eh, estar conectado allí. Amén. Por medio de, de ese medio, ya que todo lo otro distrae. Amén. Y la única manera de hacerlo como Germán y lo estaba haciendo es entrar en el espíritu. Amén. Es pararse allí cuando están de pie, es sentarse cuando están sentados y es adorar al Señor. Amén. Es la única manera de verdaderamente, hermano, eh, poder entrar en el espíritu. Pero es doble más. Amén, eh, duro, amén, que estar en este lugar. Aquí hay batalla, hay lucha, quizá un movimiento, un hermano, un niño, algo que se mueve. Amén, el pastor que dijo algo, que no lo dijo como debía de decirlo. Amén, pero que usted sabe lo que estaba diciendo y eso distrae. Amén, pero no es tanta la batalla como estar allí en YouTube o estar allí en vía Zoom. Amén, a no ser, como le digo, estar allí aisladito en un rinconcito hermano adorando y bendiciendo al Señor gracias le doy a Dios por todos los que están aquí en esta hora amén por mi precioso hermano Josué amén que verdaderamente está con nosotros hace unos días se presentó y hoy le tocó el poder estar aquí con la iglesia amén con nuestra hermana Juanita amén con la compañera que tiene y creo que van a regularizar una situación que hay allí así que esperando que ustedes estén orando por ellos ¿cuánto le dan gracias a Dios por Josué? Dios te bendiga Josué Dios te guarde y un placer estar contigo y él estuvo pues en unos tres o cuatro años sin caminar, no, unos cuatro años fue, amén, sin venir a la iglesia, pero dentro de estos cuatro años, amén, estuvo tres años escuchando los mensajes, amén, así que un año más o menos se perdió de escuchar los mensajes, porque aunque estaba descarriado, amén, todavía seguía escuchando la palabra del Señor y todavía seguía Dios eh, lidiando con él. Bueno, como está escrito, amén, instruye el niño en su camino cuando es niño, amén, cuando fu fuere viejo no se apartará. Así que Dios bendiga a nuestro hermano Josué, amén, nuestra hermana Alejandra, que te vemos aquí también, Dios te guarde y te bendiga. Quizás yo no me acuerdo cuánto hace ya que no estás en un culto, amén, creo que fue un día jueves que viniste, amén, pero una alegría verte también, Dios te bendiga poderosamente, junto a tu esposo y amén, y a cada uno de los que están aquí, Grandes bendiciones para todos, mi hermano Ulises, su esposa, mi hermano Salamanca que ama estos cultos, amén, nuestros hermanos, amén, de allá de Perú, que eran de Perú y están viviendo acá, nuestro hermano Jonathan, amén, con su bellísima esposa y, y su hija, amén, Emma, que ya creo que está caminando, así que Dios le bendiga ricamente y nuestro hermano, amén, Jaimes, Amén, eh, Pereira, juntamente, hermano, con nuestra hermanita, amén, eh, Mariela Moreno, amén, madre de nuestra hermana Alessandra, amén, quienes verdaderamente han estado respaldando este ministerio en su ausencia, con su tiempo, con su ofrenda, hermano, para la iglesia y su ofrenda también, hermano, para la obra misionera, hermano, y realmente cada uno de los que están aquí, hermano, eh, son de especial cariño para mí. Y no especial cariño, les amo con todo mi corazón. Y tuvimos una pequeña charla con el hermano eh, Pablito, amén, lo voy a decir Pablo, amén. Eh, Pablito me dijo, mire hermano Carlos, me dijo, a lo mejor del grupo van a venir a, a, a algunos 20. Y, y me dijo, y del otro grupo después vamos a ver unos 20 también. Y, y yo le dije, no Pablo, el grupo A va a venir todo. Y le dije, eso va a estar lleno allí, no hay no donde meter gente. Y la verdad que eh, Pablo, amén, le dije, ¿viste Pablo? Y me abrazó, me dijo, lo, lo amo, pastor. Porque, porque yo sé que ustedes aman al Señor. Amén, y no estaban aquí porque era imposible venir y porque las cosas se hacían difíciles. Algunos atravesaron, hermano, eh, no pudiendo venir con vehículo. Amén, vinieron, pasaron, hermano. Eh, hermano, a veces Dios lo hizo invisible. Allí en, eh, lo estaban parando, hermano, y fue la gracia de Dios que los cuidó. Así que Dios los bendiga ricamente. Y qué hablar de nuestro hermano Raúl Villablanca. Dios te bendiga, Raulito. Te amamos, te apreciamos. Y quisiéramos que Dios te restaurara otra vez al mismo lugar en que tenías antes. 
todo es posible, amén, si puedes creer. Si nos entregamos de lleno al Señor, amén, y doblamos la esquina, pues Dios puede hacer algo grande con nosotros. Amén, cada uno de nosotros estamos edificando una pared, amén, pero llegó la hora de doblar una esquina. Así que el título del mensaje para hoy es Efesianos en Cristo doblando una esquina. Aleluya y yo creo que eso es lo que debemos de hacer todos nuestros yerros, todos nuestros desaciertos, amén, todos nuestros errores que cometimos hermano cuando éramos infantes o cuando pensamos que teníamos cierta altura y verdaderamente amén, eh, nos fue demostrado que realmente no la teníamos, pues el Espíritu Santo permitió que aterrizáramos amén, pero este es momento de doblar esa esquina y ser restaurado otra vez yo creo que el Espíritu Santo está aquí en medio de nosotros trabajando hermano para perfeccionarnos amén, ninguno de los que está aquí hermano es, es digno de mirar a alguien por el hombro sino por el contrario mirarlo con mucha humildad amén, porque sabemos que cada uno de nosotros hemos cometido desacierto pero estamos gracias a Dios de pie y yo hermano oro por el grupo B que no está aquí hermano que son la misma cantidad de hermanos que están aquí ahora imagínense el grupo B está a la espera de poder venir el culto que viene esperamos verlo aquí a ellos hermano y que se paren también como el grupo A grupo Alfa Amén y el grupo B Omega así que Dios les bendiga ricamente Dios les guarde y esperamos que Dios nos hable por medio de su palabra nos hemos gozado tanto en los cultos hermano porque hermano uno de los cultos eh, pasados fue hermanos de una misma sangre y somos hermanos de una misma sangre amén somos hermanos de la preciosa sangre del Señor Jesucristo amén y nos tenemos muchas veces más amor que el mismo amor que le tenemos al hermano de sangre amén porque el hermano de sangre es nacido mortal como hombre mortal hermano fue creado amén al mundo eh, y vino hablando mentira como yo y usted y a veces esa diferencia hermano no hermano eh, nunca llegan a afinidad porque no es la verdadera sangre amén pero los que son de Dios hermano ellos hermanos son de la sangre del Señor Jesucristo pues los que son de la sangre del Señor Jesucristo van a perfección todos sus errores, toda, todas sus cosas hermano, eh, van cambiando hermano, porque el mismo Espíritu, amén, que mora en Jesús, mora en los que son hermanos de una misma sangre así que Dios bendiga hermano, a los hermanos de sangre, hermano que hemos nacido de arriba nacido del Espíritu del Señor Así que ustedes y yo para ustedes somos hermanos de una misma sangre, hermanos de la sangre preciosa del Señor Jesucristo. ¿Le dan gracias a Dios por eso? Y bueno, que hablar del culto pasado, hermano, en donde Dios nos habló verdaderamente de que los creyentes estamos magnetizados, amén, magnetizados a un electroimán. Y no es que, no es que, no es que usted esté magnetizado porque hay, había un, un magnetismo en usted, sino que Él lo magnetizó. Como yo tenía el, el estornillador allí y le enseñé a Carlitos pequeño, amén, de que eh, eh, magnetizando el estornillador y luego tocando el pernito, si eso es metal, se levanta. Y bueno, el destornillador fue eh, magnetizado y luego ese, magnet que estaba, ese magnetismo que estaba allí, amén, tocó el perno y lo levantó. Y todo depende de cuán magnetizado esté usted, cómo se va a levantar. Porque si hay suficiente, hermano, magnetismo en usted, cuando el gran imán venga, hermano, volaremos como palomas al palomar. Yo lo creo con todo mi corazón. Así que yo estoy rogando a Dios en esta hora, Señor, magnetízanos, Señor. Porque aquellos que están magnetizados no están magnetizados al pastor ni a una iglesia, sino a la piedra de corona. Así que esas chitas las vimos en el culto pasado, que los magnetizados estamos a la piedra de corona. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por el culto pasado entonces? Así que Dios les bendiga ricamente y hoy entonces es vecinos en Cristo, en Cristo doblando la esquina. Amén, tomado de Efesios capítulo 3, amén, eh, versículo del 1 al 12. 
también Isaías 28, 5, 10, que son las escrituras que estamos en el culto pasado, y también Isaías, amén, eh, capítulo 28, versículo 16. Pero solamente, amén, hoy vamos a leer Efesios, el capítulo 3, del 1 al verso 12. Amén, leo yo el verso 1, amén, luego con ustedes el 2 y luego con eh, solo el 3 y así sucesivamente. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. No por la voluntad de Pablo, porque Pablo tenía otras cosas en su mente cuando era Saulo, pero esto fue por la voluntad de Dios. Dice a los santos y fieles, perdón, perdón hermano, eh, 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 tres, 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 tres. Perdón, perdón, perdón. Perdón, mi hermano. Pero está bien eso. Está bueno también. Perdón, hermano. Dice Pablo otra vez, por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo, amén, porque fue llamado por la voluntad de Dios. Me estoy arreglando, ¿eh? Amén. Eh, entonces, Pablo... Amén. Está diciendo por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo, Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Amén. Si es que habéis oído. Amén. Porque puede que usted esté aquí y no esté prestando oído. Pero dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación, él no fue porque conoció a, al Señor Jesús eh, personalmente en carne como Pedro lo conoció. Pedro anduvo con Jesús, Pedro sabía cómo era Jesús, Pedro conocía el genio de Jesús, Pedro sabía la manera de Jesús, amén, pero Pablo no, Pablo lo recibió por revelación. Dice que por revelación, además, dice, me fue declarado el misterio. O sea, este misterio no fue porque Dios le habló allí cara a cara como a Pedro. Amén. Sino por revelación, dice, me, me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. O sea que hay un misterio y hay un conocimiento en ese misterio. Dice, misterio que en otras generaciones, ¿ve? esas generaciones no pudieron dar la vuelta a la esquina, amén, porque este misterio en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Aleluya. Bendito Dios. Dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada la gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Ay, ay, ay. Si esto, Pablo, es como tú me dices a veces, eh, yo me recuerdo que usted tomó eso allí, hermano Carlos. Claro, esto es que esto es inescrutable. Amén, es tan insondable, tan maravilloso, hermano, tan grande, hermano, que verdaderamente, hermano, no terminamos, leemos un texto y luego sacamos ese mismo texto y ese texto porque esto, hermano, es tremendo para la gloria del Señor. Así que eh, voy en el verso 9, dice, y de declarar a todos cual sea la dispensación del misterio escondido, amén, desde los siglos en Dios que creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y a las potestades en los lugares celestiales, para que la multiforme sabiduría de Dios, cuando habla de multiforme hermano es que no es, no es una cosa cuadrada, ni una cosa que lleve una línea recta, tiene muchas maneras, muchas formas, hermano, de darse a conocer Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Eh, entonces dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro, 
en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en él yo voy a leer este solo dice por lo cual pido que no desmayéis ve cuando hablamos allí hermanos de, 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 de aquellos que verdaderamente hermanos decayeron en su ánimo Amén. Ellos desmayaron, decayeron en el ánimo, la, 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 la problemática, las batallas. Amén. La falta de agua. Amén. El, el mucho sol, el mucho frío. Hermano, todas aquellas cosas, hermano, lo, lo, lo hicieron desmayar a ellos. Amén. Pero, hermano, Dios no se agrada de los que se desaniman. Amén. Dios se agrada de aquellos que sacan fuerza. Amén, como, como esa mujer tsunamita, hermano, que verdaderamente se le había muerto su hijo. Y cuando llegó frente al profeta, le dijo el profeta, ¿qué tal mujer? Ella le dijo, todo va bien. Sí. Hermano, y él, ella, él, ella venía a anunciarle que su hijo se había muerto, pero delante de un profeta, todo va bien. Así que delante de Dios podemos decir, todo va bien. No importan las problemáticas, no importa esta pandemia, no importa que los hayamos ausentado quizás ya por un año y dos meses, hermano, todavía todo va bien. Todavía estamos en la presencia del Señor, por la cual dice Pablo, pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones, amén, por vosotros, las cuales son para vuestra gloria. Padre Dios, en esta hora muy gozoso, muy contento, muy feliz, Señor, eh, muy animado de ver el rostro agradable, Señor, y no lo digo por decirlo, Señor, ni por rellenar, me gustaría estar con todos ellos en la gloria, y yo te pido, Padre, yo no, puedo, no, no tengo poder para darles vida eterna, pero yo te pido que me ayudes, Señor, y les ayudes a ellos, para que todos podamos estar allí en esa tierra de gloria, esa tierra de promesa, esa tierra del Espíritu Santo que ha sido prometida para nosotros. Gracias, Padre, por hallarnos aquí en esta hora. Amén. Junto a estos créditos, Señor, bendice a los que están vía YouTube, vía Zoom, aquellos que van a oír de tu palabra en los cultos sucesivos Señor bendice también Señor a, a, a nuestra hermana que se ha adherido a este grupo y se ha identificado en este grupo que está perseverando allí en el lugar de Colombia no tiene un lugar de congregarse pero ella está en el campo por allí oh Dios y ella tiene la oportunidad de eh, tomar esta palabra y de alimentarse por medio de este ministerio me refiero a nuestra hermana Berta Elena para que esta iglesia la ponga también en oración te pedimos que así sea Padre y bendícenos a todos en esta hora por medio de este culto en el nombre del Señor Jesucristo y pido permiso Señor para entrar a exhortar esta tu palabra en el nombre del Señor Jesucristo y pueden darle un batir de mano a Dios Aleluya tomen asiento hermano voy a tratar de no ponerme nervioso pero es imposible amén verdaderamente cada culto eh, cada vez que estoy aquí frente a ustedes Amén, estoy con temor y temblor, sé que estoy frente a amigos míos, porque aquí sí hay muy buenos amigos míos que por años llevamos juntos y, y nos amamos porque esa, esa es la razón que, que nos amamos de que aún per, permanecemos juntos y, y podría quizás tener un poco de confianza, pero detrás de, amén, de, de ustedes, amén, vía... Eh, Zoom y vía amén, eh, YouTube hay una nube de testigos y muchas veces esos testigos no están allí hermano con un buen espíritu de alimentarse y, y ellos están allí a veces para tomar los errores eh, y, y, y tomar aquello que no edifica, que no ayuda eh, eh, y, y eso lo pone a uno muy nervioso porque hay una nube de testigos detrás de nosotros y es necesario como entender que debemos de cuidar nuestras vidas espirituales y mantenernos en ánimo, amén, porque tenemos, hermano, una nube de testigos. Hay, hay mucha gente que está tomada, amén, de muchas cosas que nosotros estamos diciendo y esperamos que sean de bendición para ellos y que eso nos permita honrar a Dios. Bueno, para comenzar, quiero decirle que nosotros como creyentes, 
eh, debemos darle gracias a Dios de que nosotros estamos viendo la continuidad o la continuación del camino. Eh, no solamente, hermano, hemos visto hasta aquí, sino que, eh, hermano, estamos mirando en la dirección en la que Dios va, eh, hermano, guiando la iglesia por medio del Espíritu. Porque nosotros no estamos siguiendo una línea recta, sino que estamos edificando un edificio. Amén. No estamos haciendo simplemente una muralla, Amén, y estas son palabras proféticas, eh, no estamos edificando simplemente una pared, sino que estamos edificando un edificio. Y, y dice el profeta de Dios, y observe esto a, a través del cruce, amén, porque la gente no quiere creerlo. Amén, la gente no quiere creer, hermano, que eh, este es tiempo de doblar, hermano, una esquina. Amén, eh, entonces, para doblar una esquina, es necesario tener un buen, un nuevo nacimiento. Eh, para doblar una esquina es necesario haber nacido de arriba. Amén. Para doblar una esquina es necesario saber, hermano, que hay un guía sobre nosotros. Amén. Ahora eh, eh, es necesario el nuevo nacimiento porque sin el nuevo nacimiento usted no es de la misma sangre del Señor. Amén. Porque por medio del nacimiento de papá y, y de mamá, Hemos obtenido un cuerpo mortal, corruptible, terrenal. Amén, Manolillo, yo, el, el, todos los que estamos aquí, amén, eh, 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 obtuvimos por papá y por mamá un cuerpo terrenal, un cuerpo corruptible. Y no importa cuán educados sean nuestros padres, ni cuánto cariño y con amor nos criaron, eh, todavía sigue siendo corruptible. Ve usted aquí tenemos personas muy, muy, muy educadas en medio de nosotros, amén, eh, con una educación natural y también con una educación espiritual, amén. Y en la educación natural eh, nuestros hijos pueden nacer en esa familia, pero todavía siguen siendo corruptibles y todavía siguen siendo mortales, amén, porque, porque hay todavía en ellos corrupción, a, a pesar de nacer en una familia eh, 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 hermano culturizada, amén, si no se tiene el nuevo nacimiento, hermano, todavía hermano sigue siendo corruptible y, y sigue teniendo un cuerpo eh, temporal, eh, temporal y, 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 y corruptible, eh, temporal y pasajero, amén, pero el nuevo nacimiento, el nacimiento por medio de la sangre, hermano, nos da, hermano, la calidad de ser hecho hijo de Dios. A los que creen en su nombre, a los que creen en la palabra de Dios, hermano, ellos ahora son hijos de Dios y ese nacimiento no es natural, aunque todavía ellos están en un cuerpo natural, aunque yo todavía estoy en este cuerpo, hermano, natural, pero en mí ya hay inmortalidad. Y a esa inmortalidad, hermana Perla, es lo que yo le estoy llamando magnetismo. Amén, porque fuimos magnetizados, amén, por el Dios Todopoderoso, hermano, a responder a algo. Amén, por eso que para la gente es ridículo ser cristiano, es ridículo venir a la iglesia o es ridículo sufrir porque no podemos congregarnos todos, porque no podemos estar en compañerismo. Eso para ellos es como que es ridículo, pero para nosotros es el alma, para nosotros es todo, porque amamos el compañerismo amamos vernos los unos a los otros bendito sea el nombre del Señor así que le damos gracias a Dios hermano eh, porque Dios nos ha rescatado de esa pasada manera de vivir porque nosotros hermano por medio del primer nacimiento hemos recibido un espíritu del mundo amén Sí, podemos hablar de la Biblia Sí, podemos leer la Biblia nuestros niños pueden hacerlo pero con todo por medio del primer nacimiento tienen un espíritu del mundo necesitamos recibir al Señor Jesucristo como nuestro único Salvador, aleluya lavar entonces nuestros pecados en la sangre de Cristo para así poder obtener un cuerpo teofánico y yo creo que teofanía está por aquí y esa, esa teofanía es de una sexta dimensión esa teofanía es un cuerpo del cielo ese espíritu teofánico es llamado el ángel del Señor y yo creo que nosotros como creyentes hemos recibido a ese ángel del Señor. Y cada creyente debe doblar una esquina. 
amén, yo ya hermano conozco este evangelio, usted conoce este evangelio, pero debemos doblar una esquina, ¿qué significa doblar una esquina? significa hacer un cambio de dispensación, voy a mostrarlo en el tipo de Jesús hermano, él hizo un cambio de dispensación y nosotros entonces tenemos que doblar una esquina amén, sin hermano de conectarnos de lo que veníamos haciendo en el culto pasado hablé acerca del magnetismo y hablé acerca de muchas iglesias hermano, que a, al tomar la escritura de Isaías, amén, dice el que creyera en esta piedra no se apresure o sea, no se adelante no se inquiete, ve, pero mucha gente que cree en esta piedra, que cree en esta piedra angular, se adelanta y comienza a hacer interpretaciones, amén, como hemos visto interpretaciones, los truenos, hemos visto interpretaciones, el caballo blanco, hemos visto interpretaciones, manos de la cuadra angular, hemos visto tantas interpretaciones, y hoy en día tenemos tantas y tantísimas interpretaciones, porque mucha gente que ha creído en esto, hermano, se apresura, pero usted no se apresure, si usted no tiene más revelación para comprobarlo por medio de la palabra, quédese así. Quédese tranquilo porque si usted es un hijo de Dios, hermano, Dios se encargará, hermano, de poner aquello, aquella inquietud que está faltando, que si falta aquello, que si falta esto otro, quédese quieto. No se apresure. Amén. No vaya para todo pastor, revéleme por qué esto, por qué esto aquí, que esto, que esto, que falta no te. Esté tranquilo. Este evangelio, hermano, es para tratar verdaderamente, hermano, de pedirle a Dios que Él nos haga mejores cristianos. No es, no es voy a ser mejor cristiano, eh, voy a ser mejor hijo de Dios. Hermano, eso es tan difícil de poder lograrlo. Lo único que se puede lograr es cuando Él sí lo hace en usted. Así que gracias le se anda a Dios de que Él tiene prometido para nosotros, hermano, una teofanía, amén, un cuerpo que pertenece al cielo. Entonces lo único que debe hacer es doblar la esquina, significa el cambio de dispensación. Entonces doblar una esquina, hermano, es no dejar de hacer aquello que usted estaba conectado. Amén. Dios estaba doblando la esquina cuando Él cambió de la dispensación de la ley a la dispensación de la gracia. A mí, fíjese, en esta nueva construcción o en esta nueva dispensación que era la dispensación de la gracia, Jesús no vino para abolir la ley, sino que Él vino para cumplirla. Aún en algunos puntos el Señor nuestro Dios la hizo más estricta que lo que era, porque antes era ojo por ojo, Amén, era diente por diente, pero en esta nueva dispensación es el que te hiere en la mejilla, amén, pone también la otra. Amén, y el que quiere la capa de ti, amén, ni aún el sayo lo defiendas. Qué tremendo, ¿ves? entonces hubo un cambio de, de, de dispensación, pero aún así, hermano, no fue, hermano, chipe libre, amén, para hacer lo que usted quisiera aún se requeriría obediencia, amén, quizás no había una ley, pero seguían los mandamientos, hermano, adelante. En el mensaje de Cristo, identificado el mismo en todas las generaciones, 15 de abril 1964, él dice, ahora encontramos que en cada una de las edades, normalmente la gente no quiere creerlo, amén, ellos no quieren creer, Amén, lo que está aconteciendo en el momento que ellos están viviendo. O sea, cuando llega la hora de doblar la esquina, amén, no lo quieren creer y el profeta dice, porque ya están establecidos a su manera. O sea, ellos creen esto y punto. El profeta dice, cuando usted cree esto y punto, pues entonces usted ya se organizó. Amén, nosotros creemos esto y si Dios añade amén, algo más que una con lo que creo, pues estamos dispuestos a recibirlo. ¿Me creen lo que le digo? ¿Lo pueden entender? O sea, hasta aquí nadie nos saca de lo que tenemos aquí, a no ser que venga algo superior del Señor. Pero no estamos establecidos, creemos esto y punto. No, porque si Dios dobla una esquina, doblaremos la esquina con el Señor juntos. ¿Están dispuestos, están entendiendo lo que le digo? Entonces ellos están establecidos a su manera, dice, se está doblando una esquina, dice, se está construyendo un edificio, entonces es cuando se llega a la esquina. Amén, y todos están siguiendo en esta dirección, 
pero ellos no quieren. Ellos no quieren doblar la esquina, pero el edificio va en esa dirección. En la palabra que dice que va en esa dirección. Ven ustedes, allí es donde eh, tenemos todos esos empalmes del tiempo. Allí es donde es difícil. Allí es donde hombres tuvieron que trabajar duramente. Amén. En el mensaje de tiempo del palme, 22 de enero de 1956, dice, estemos magnetizados con el Espíritu Santo para que algún día cuando Jesús venga desde el cielo entonces Él levante a estos débiles cuerpos de humillación y ellos sean llevados al morde de Dios y salgamos inmortales otra vez para vivir para siempre ese día glorioso se aproxima y solamente los que estén magnetizados a esa piedra de corona, hermano, ellos son los que subirán. Amén. Los que estén magnetizados. Y nosotros aquí estamos clamando, gimiendo, diciendo, Señor, eh, magnetízanos con ese Espíritu Santo. Amén. Porque, porque somos llamados a subir, amén, en un rapto. Y la única manera de subir es siendo magnetizados por esa gloriosa presencia sobrenatural del Espíritu Santo de Dios oh Señor como necesito esa presencia en esta hora Dios mío la necesito en el mensaje quien dicen que es este amén 27 de diciembre de 1964 dice pero habrá una gran resurrección general uno de estos días habrá una gran resurrección general y todos seremos llamados a la presencia de Dios para dar cuenta de lo que hemos hecho por lo que Dios nos dio amén, darle cuenta a Jesucristo así que dice el profeta yo estoy contento de saber que he vivido en esta generación no está contento usted de haber vivido en esta generación dice y estoy tan contento él lo dice, son palabras de él y para mí también las hago mía, amén vivir con cada creyente amén, gente fina que yo he conocido y él dice alrededor del mundo y yo también he conocido gente alrededor del mundo y para mí ustedes son una gente fina amén yo no podría tener ninguna cosa mala contra ustedes ningún sentimiento de rencor hermano porque para mí ustedes son hijos de Dios son benditos del Padre Celestial y ninguno que llamándose cristiano aquí debería de tener algo contra alguien lo que él debería de estarle pidiendo a Dios Señor dame de tu Espíritu Santo magnetízame a esa piedra de corona para yo poder amar a todos los hermanos sin hacer acepción de persona cuando todavía usted está con odio cuando usted todavía está con rencilla cuando usted todavía está con cosas extrañas usted no ha doblado la esquina no es tiempo de morir orgulloso no, 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 no es tiempo de, de seguir en esa vanidad de la vida es tiempo de renunciar es tiempo de hacer un cambio bendito sea el Señor todos nosotros seremos llamados a la presencia de Dios para dar cuenta por lo que hemos hecho de nuestras torpezas, nuestros errores amén vivo hermano cuando conduzco cuando estoy en la casa, cuando estoy orando vivo pidiéndole perdón a Dios por los errores del pasado y aunque han sido del pasado y aunque las cosas quedaron por allá hermano en el, en el cochinero y Dios me sacó del cochinero me ha traído aquí todavía las recuerdo y me arrepiento y siento que verdaderamente no debiera de haberlo hecho así y cada creyente en este lugar dice el profeta debe dar cuenta por lo que hemos hecho amén y por lo que él nos dio por lo que Dios nos dio y a quien a Jesucristo así que estoy contento de haber vivido en esta generación con un grupo de creyentes tan fina que yo he conocido alrededor del mundo dice yo simplemente estoy agradecido de Dios y yo quiero decirle sí, yo estoy agradecido de Dios ¿cuántos aquí pueden decir estoy agradecido de Dios? ¿cuántos pueden decir soy feliz de ser un hijo de Dios? bendito sea el nombre del Señor dice algún día cuando mi llamado venga bueno, eso, lo, eso es para Lele Caballero. Amén. Es para mi hermana Nurinalda. Es, es para quizás mi hermana Mariela. O es para algunos viejos que, que, que piensan que la hora se acerca. Y que piensan que uno de estos días seremos llamados. 
No, no, no para el joven que todavía está planificando que voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer esto otro. Pero para nosotros que sentimos latir el corazón en la noche, amén, que los riñones duelen, para que cuando cada día amanecemos con un dolor, eh, para nosotros los que estamos en esa etapa, eh, el otro día fui a comer con hermana Lelia, me invitó a almorzar tanto tiempo, no estábamos almorzando juntos, y estaba la hermana Nuria allí, fue una sorpresa para mí. Eh, ¿Dónde me están atendiendo a mí y estábamos hablando allí de las cosas, las batallas que tiene el cuerpo humano. Amén. Y no es porque hayamos quizás pecado o hemos hecho esto y aquello. Eh, eh, es que el cuerpo ya se avejentó. Y el cuerpo ya siente. No sé si le pasa a mi hermano Salamanca al ver sus canas allí. Pero hay, hay ciertos dolores que el cuerpo eh, de repente aparecen. Por eso alguien dice, por eso yo hace, vi hace poco a, a, a ese hermano y digo, uy, que ahora que la cara de viejo que tiene. Porque de repente eso va decayendo y, y, y es terrible. Pero yo estoy agradecido de Dios, dice el profeta, que algún día cuando mi llamado venga, bueno, yo tendré que encontrarme con las obras que yo he hecho. Y, y yo estoy agradecido de Dios de eso. Porque no sé, hermano, que, 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 que verdaderamente me falte que hacer. Porque todo aquello que me falte que hacer, yo estaría dispuesto a obedecerle a Dios y hacerlo. Y yo estoy agradecido por lo que he hecho hasta esta hora de ser un portavoz de las verdades del Evangelio. Amén, de lo que un profeta trajo. Y dice el profeta, yo quiero que todas ellas sean, amén, obras para la gloria de Dios. Dice, cada cliente de esta iglesia entonces está magnetizado. Y nosotros estamos entrando en nuevos fuegos. Amén. Estamos entrando en nuevos fuegos de aviamiento. Dice el profeta por allá, esos fuegos arden en ellos porque hay un abismo llamándolos. Y yo digo ahora por medio de un magnetismo. Y no hay lugar como disminuir esa marcha. O sea, no hay lugar para disminuirla. No hay lugar para decaerse. Sí, estoy avejentándome, sí, está pasando cierto padecimiento, pero no voy a detener la marcha. Hermano, no soy necio para ahogarme justo a la orilla cuando puedo dar la abrazada y tomarme de la roca. Bendito sea el nombre del Señor. Así que no hay lugar para disminuir esa marcha, amén, porque hermano, repito, como un culto lo dije por allá, porque estamos incrementando la velocidad, amén, dos veces más rápida que la luz. Bendito sea el nombre del Señor. Y el profeta habla de una conferencia, amén, 28 de febrero, 1960, párrafo 34, y yo quiero decirle a ustedes, eh, eh, esta iglesia está en una conferencia en esta mañana. Estamos en una conferencia y dice el profeta, y estamos esperando, listo para recibir las órdenes para marchar hacia adelante. Bendito sea el Señor, dice, y no hay manera de parar, no hay manera de parar, mi hermano, no hay manera de detenerse, hermanita joven, amén, porque estamos aquí, amén, preparando los nuevos fuegos, esos nuevos fuegos que nos animarán. Amén, bendito sea el Señor, ella seguirá el camino porque ella, 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 Él está hablando allá, ella, amén, yo digo esta iglesia, ella, bendito sea el Señor, ha recibido las órdenes de marchar hasta llegar al lugar en donde ellas van a ver a Jesús. Bendito sea el Señor, porque no, Jesús no es el que vendrá, subiremos hacia arriba. Él ya apareció, hermano, se hizo visible en la forma de un profeta. Dios estuvo allí, hermano, en un cuero de carne llamado William Marion Branham y nos habló palabra de promesa para aquellos que están magnetizados que trabajen porque uno de estos días iremos donde Él está. Párrafo 34 dice, más vale que se estén llevando a cabo una conferencia Dios envió a su hijo Jesús para morir por todo miembro del cuerpo de Cristo y ahí el profeta pone metodista, bautista, pentecostal, luterano y católico amén y usted sabe eh, yo le dije en el culto pasado porque estaba tomado el mismo testigo y allí que está jalando Dios todo esto 
Amén. Usted diga que los, usted nunca diga que los luteranos no se van, ni los bautistas no se van, ni los prestigianos no se van. Él dice no, no diga eso, porque 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 ellos subirán. Los que no subirán son los que quedaron después del llamamiento. Amén. Pero hermano, porque esa gente se enfrió, esa, esa gente no dobló la esquina. Ellos, ellos tomaron a Lutero y siguieron con Lutero y siguieron con Lutero. Y, y cuando Lutero dobló la esquina, ellos no doblaron la esquina. Cuando Wendy, hermano, continuó, continuó y dobló la esquina, ellos no la doblaron. Pentecostales fueron y doblaron, hermano, la esquina porque el Espíritu Santo, hermano, les dio la orden a ellos. Y ellos siguieron esa columna de fuego. Ellos estaban impregnados, hermano, magnetizados al Espíritu Santo y ellos continuaron hacia esa tierra de gloria. Y ahora el profeta está diciendo de esta manera en esta cita dice y todo el cuerpo dice amén porque él vino para morir por todo el miembro del cuerpo de Cristo metodista, bautista, metecostal, luterano, católico quien sea ve acostumbramos a los católicos en el infierno pero hay católicos que van a subir a mí quizás esto es católico que fuma, que toma, que roba, que miente hermano que hace toda esa clase de cosas está unido a la, a, a la marca de la bestia que él quizás no suba pero los genuinos van a subir Mano Carlos, ¿usted cree que habrá genuino? Sí, Señor. Nadie los arrebatará de mi mano. Yo lo creo con todo mi corazón. Dice el profeta, sea quien sea, todos ellos son hijos de Dios, hijos de la promesa. Amén. Ahora, ¿cómo van a oír el mensaje? A menos que nosotros. Y si nosotros nos enfriamos. Entonces, tu mamá, tu tío, tu abuela, tu, 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 tu vecino, ¿cómo van a oír, cómo van a, van a oír el mensaje? Si, si te enfrías si te desanimas amén hay una nube de testigos en su casa hay una nube de testigos hermano que está alrededor de ustedes y que ellos saben que la vida de ustedes está marcando diferencia pero cómo subirán ellos cómo ellos eh, cómo ellos podrán hermano atender eso si ustedes se enfrían Bendito sea el Señor, hermano, nosotros no somos llamados a enfriarnos, somos llamados a estar cada día más calientito, más lleno del poder, con más ánimo, aleluya. No importa que un cerro te le esté viniendo encima, para ti el Redentor todavía vive. Oh, aleluya. Dice el profeta, si nosotros nos enfriamos, y hace una pregunta, ¿qué va a hacer? Entonces estamos dando un mal ejemplo delante de ellos. No es tiempo para enfriamiento. No es tiempo para estar en desánimo. No es tiempo para estar en conflictos humanos. Amén de humanidades. No es tiempo de estar allí enredado, hermano, con, vuelvo a repetir, con el cochinero. Amén. Este es tiempo, dice el profeta, para un calentamiento. Y no podemos tener un calentamiento hasta que nosotros tengamos una conferencia. Y nosotros estamos en esa conferencia en esta hora. Necesitamos un avivamiento chapado a la antigua. Que traiga nuevos fuegos y avivamiento. Que traiga la atención. Cuando el pecador dice son nacidos en el reino de Dios. Y cuando el hombre empieza a ver, aleluya, amén, a mujeres de mala fama, hombres de mala fama. Y, pe y, y pecadores arrepentiéndose y ellos cambiando su vida. Hermano, eso significa que eso está en fuego por Dios. Mensaje la identificación de Cristo en toda la edad del 9 de abril de 1964 dice a mí dice así que a mí me gusta el mensaje de Dios que sea construido según las escrituras que sea un mensaje escritural amén a la par con la Biblia a la par con la escritura todo según la escritura entonces eso es así dice el Señor y tendrá que permanecer porque no es mi palabra oh alabado sea Dios por eso yo les decía a ustedes hermanos cada creyente no debe apresurarse amén repite estas cosas repita no importa que para que sea canzona este fuego de Dios amén y usted dice pero es que allá están ardiendo allá saltan allá brincan allá hacen todo aquello déjenlos que salten es tiempo para saltar para ellos pero el tiempo suyo es quédate con la palabra quédate con el mensaje y ese mensaje abrirá tu mente y si quiere traer nueva revelación un nuevo fuego él lo traerá 
pero tiene que ser a, 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 de acuerdo al mensaje bendito sea el Señor entonces esto es así es el Señor amén y tendrá que permanecer porque no es mi palabra el párrafo 36 dice y nosotros estamos en una dispensación cambiante estamos cambiando ahora y, 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 y todo cambió ¿cómo va a construir un, un edificio? usted llega a una esquina y, y hay que tomar una curva es extraño todo tiene que pasar de largo amén dice uno tendría eh, una sola pared bien grande pero estamos construyendo edificio y hemos llegado a las esquinas y se tiene que cambiar y en esos cambios es donde hay problemas eh, hermano es difícil hacer una esquina o cortar una esquina y hacerla eso es difícil Cualquiera no puede cortar una esquina, eh, pero cualquiera puede hacer una pared. Eh, yo, cuando joven, en mi economía tuve que hacer una pared y yo miré al hombre como la hacía y era fácil hacer una pared recta. Eh, el grupo B parece que está Amador con la hermana Martita, porque parece que la había la hermana Marta ahí. Bueno, Amador... Amador puede enseñarnos a nosotros cómo puede hacerse una esquina. Él le puede enseñar a usted cómo hacer una esquina en las ventanas y en las puertas porque él sabe, sabe de eso. Amén. Y repitiendo lo que el profeta dice, porque hacer una línea recta no cuesta nada. Pero lo difícil es doblar una esquina. Adopción parte 4, 22 de mayo de 1960, párrafo 32 porque no fue, no, no fue puesta la piedra amén, de corona sobre ella, hablando de doblar una esquina, la principal, porque él fue rechazado cuando él vino y la piedra principal fue rechazada y los constructores siguieron edificando derecho, eso es correcto, pero la piedra tiene que ser coronada, entonces aquellas piedras tienen que encajar en la piedra principal, eh, ¿quién dice que es este?, 1964 dice, pero se llega el tiempo que ellos tienen que cambiar sus ideas de, sobre las cosas. Hay un tiempo de cambiar la idea de las cosas. Y yo digo, vamos a cambiar la idea de las cosas y vamos a crear una nueva doctrina o una nueva forma, como mucha gente creó nueva doctrina y nueva forma. Y, y, y si usted va en una línea de pensamiento con el 99,9% de la palabra, amén y cambia de forma hermano eh, usted tendrá seguidores porque, porque usted va hermano llevando la gente a una nueva idea a una nueva forma ya va a ver por qué le estoy diciendo esto amén pero nosotros estamos hermano edificando eh, un edificio no una pared pero los edificadores quieren tomar una línea de ladrillo y seguir derecho ahora cualquier constructor puede edificar eso eh, cualquiera puede hacerlo, amén, pero se requiere un verdadero maestro mecánico eh, para poder voltear la esquina, ven, cuando usted tiene que dar vuelta a la esquina, ese es el momento que se necesita y que demuestra que usted es un verdadero albañil, es cuando usted puede voltear la esquina, ahora eh, mantener una línea recta no cuesta nada, cuando usted puede doblar la esquina, y mantener la continuidad con el resto del edificio eh, yo he sido testigo eh, de algunos movimientos eh, en el camino en donde hombres de Dios eh, eh, han doblado una esquina en donde yo también me he sentido eh, eh, ungido a doblar esa esquina porque lo he visto en la palabra pero luego que doblan la esquina ellos no siguen la continuidad amén de, 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 de lo que venían antes por ejemplo he visto gente que eh, tiene alabanza, tiene adoración tiene suberancia pero las mujeres eh, no siguieron la continuidad las mujeres se rajaron los vestidos eh, las mujeres se lo apretaron los hombres eh, hermanos cambiaron no doblando una esquina, sino dejando de hacer aquello. 
eh, yo le mostré una dispensación de doblarle una esquina de, de la palabra de Dios en donde él cambió de la ley cambió a la gracia y pues entonces del cambio de la ley al cambio de la gracia eh, no existe hermano algo que, eh, que que viole la ley no sino la hizo más estricta eh, pues entonces esa manera piadosa en donde una cristiana debe vestir en santa decencia una cristiana debe tener sagrada virtud y debe tener sagrada maternidad en muchas iglesias y somos testigos Raúl perdieron eso pero habían grito, habían salto amén y también eh, le cayeron aret y le cayeron joy y le cayeron toda clase amén de cosas que pertenecían a los egipcios y comenzaron a meter el mundo amén y cuando se iba a cantar un especial eh, las mujeres iban al baño y se maquillaban se vestían se hacían sus peinados grandes y se ponían a cantar y subían al escenario amén y cierto estábamos doblando una esquina pero dejamos de hacer otras cosas que tenían que ir en continuidad con el doblar la esquina bendito sea el Señor entonces predicadores eh, vinieron de otros países puedo dar el nombre de ellos y en la reunión de pastores que nos juntábamos pues ellos les decían eh, predíquenle al pueblo promesas predíquenle al pueblo promesa porque el pueblo quiere promesa y si usted le predica al pueblo promesa el pueblo va a saltar el pueblo va a brincar el pueblo se va a sentir bien y el pueblo va a venir a, al culto pero dejen de predicar la ley de cómo vestir de cómo caminar de cómo hacer eso porque la gente pues entonces no, la gente va a rechazar eso y pues entonces cuando yo oí eso no podía creer lo que lo estaba oyendo de un predicador el cual yo amaba y usted dice pero por qué hermano Carlos que extraño es que no puedo creer hermano que porque usted sigue una nueva línea hermano usted siga de viviendo en santidad porque sin santidad nadie verá a Dios y entonces al terminar del camino, amén, terminamos con gente cantando precioso, amén, predicadores hablando de tremendo misterio, hermano, pero el mundo metido allí. Bendito sea el Señor. Repito, todo allí metido en el cochinero. Pero es que tú dices, apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre del Señor. Dicen amén. Entonces el profeta dice, pero es tiempo que ellos tienen que cambiar sus ideas sobre las cosas. Allí es cuando empieza el problema. Amén. Dice, ven, nosotros estamos edificando un edificio en una pared. Entonces un, eh, un constructor eh, debe, un verdadero mecánico, debe voltear una esquina. Y cuando usted voltea la esquina, Amén, no, no es entonces en, esa, en ese voltear, eh, no es dejar de hacer aquello que ya estaba haciendo. Porque, porque si Dios te trae, hermano, amén, si Dios te trae una nueva revelación, es eh, porque le has agradado a Él, es porque Él te ama. Y entonces Él dice, voy a poner esto más en Él. Porque Él sabe, amén, que es una persona que ha venido agradándolo a Él. Pero, pero si usted mi hermano eh, eh, recibe una nueva revelación y deja de hacer aquello por lo cual Dios estaba agradado pues entonces usted está cayendo en un gran error yo creo que es tiempo de doblar una esquina es tiempo de echar en la dinámica es tiempo de echar en la manifestación gloriosa de esos siete truenos que le traen fe a la novia pero sin dejar de vivir toda la totalidad de la palabra es tiempo de creer que Él vendrá y que Él ya está en medio de nosotros por medio de su Espíritu Santo. Yo lo creo con todo mi corazón. Así que mantener una línea recta no cuesta nada. No, Señor, no cuesta nada. Pero es cuando, doblar, cuando es doblar la esquina y mantenerla continuidad con el resto del edificio. Mantener la continuidad con el resto del edificio. Eh, 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 espero que usted voltee la esquina. Eh, son esas esquinas cuando viene el problema porque los edificadores quieren continuar edificando 
amén, derecho, amén, pero nosotros no estamos edificando una pared. Y cuando usted tiene que hablar de esos siete sellos, amén, que han sido revelados y que el misterio ha sido abierto, o de esos siete truenos que le dan fe a usted para ser trasladado, amén, y que eso traerá la manifestación de ese hijo de hombre, amén, que cada creyente debe encontrarse con la columna de fuego, allí es cuando empieza el problema, porque todo tiene que coordinar con el resto del edificio. Alabado sea Dios. Y yo quiero traerle un tantito a ustedes otra vez a Isaías 28, 16. Por eso le decía que esta es una continuación del mismo culto. Amén. El Señor dice así. He aquí yo he puesto en Sion. Amén. Cuando habla de Sion, habla de la novia. He aquí yo he puesto en Sion. Amén. Eh, por fundamento, una piedra. Amén. Piedra aprobada. Amén. Angular. Preciosa. De cimiento estable. El que creyere no se apresure. Amén. Eso significa no se adelante, no se ponga nervioso. Amén. Deje que Dios le interprete esa escritura. Porque el sacerdote y el profeta en el culto pasado lo dije, erraron con el vino. Cuando el vino les vino, cuando la estimulación les vino, cuando la palabra revelada les vino, hermano, ellos erraron en la visión. Se entontecieron con el sidra. Y cambiaron del modo en que venían, hermanos, viviendo esa palabra. Dice, fueron trastornados por el vino. Se aturdieron y erraron en la visión. Y tropezaron en el juicio. Allí tropezaron. Ellos interpretaron. Mientras, mientras tú te unas a nuestra iglesia, todo eso está bien. ¿Y qué es lo que tenemos hoy, dice el profeta? un montón de borrachos el testimonio de un verdadero testigo 1961 dice porque todas las mesas están llenas de vómito y suciedad hasta no haber lugar limpio párrafo 143 dice las mesas el el inmundo y el limpio como vómito. La iglesia está llena de vómito. ¿A quién se le enseñará ciencia? En un día como este, dice el profeta, ¿a quién se le, enseñará, se, se le enseñará ciencia? ¿A quién se le hará entender doctrina? ¿Cómo podrían hacerlo cuando ellos tienen sus propias ideas teológicas y cosas en que apoyarse? Oh Dios mío. Amén. Ellos no quieren volver a la palabra de Dios. En mi término no quieren doblar la esquina. Ellos dicen, ah, oh, eso fue para otra ocasión. O oh, eso era para otra generación. Sus mesas están llenas de vómito. Escuchen este, pro, este profeta con la suprema inteligencia de Dios obrando a través de él. A los quitados del S, a los arrancados de pecho, a ellos le haremos entender doctrina y ciencia. Esto no es para niñitos de iglesia. Esto no es para bebés. Amén, esto no es para infantes Esto es para los que han alcanzado madurez Dice el profeta, esto es para creyentes Aleluya, y yo creo y quiero decir En esta hora, creyente Magnetizado A la piedra de corona Jesús el Hijo de Dios Ha venido a este remanente Y a pesar De todo lo que hemos pasado Hermano, Dios nos tiene De pie, porque Jesús El hermoso Jesús nos tiene de pie predicando a veces yo y el hermano uno, dos, tres aquí hermano todavía ustedes están de pie están vivitos, están robustos es porque la gracia de Dios nos ha sostenido es el motivo suficiente para levantarnos y darle alabanza a Dios aleluya creyente magnetizado a la piedra de corona Jesús el Hijo de Dios ha venido a este remanente para sacar a la gente a la piedra de corona ve vamos a doblar una esquina Él está sacando ahora a la gente hermano para llevarla a la piedra de corona para traer qué? de regreso al Hijo de Dios para completar la cosa para la venida del Señor Jesús amén entonces ahora déjame decirte esto mismo 
en mis propias palabras tomadas de un profeta pero a mi manera Jesucristo está sacando a la gente para que ellos puedan dar vuelta a la esquina porque el hombre sentado allí ese de calcio, ese de hierro, ese de potasio, este que está de pie aquí de petróleo y de 16 elementos, aleluya, pero por dentro de ellos hay un magnetismo que los tiene unidos a la piedra de corona. Hay algo que lo está llamando a ellos. Bendito sea el nombre del Señor. El Hijo de Dios fue manifestado, amén, en carne. Amén, pero su carne era hombre, pero su espíritu era Dios. Entonces Él prometió que Él estaría en la iglesia en estos últimos días. Y yo quiero decirte, Él está con nosotros. No somos lo que antes éramos, pero tampoco ahora. Amén, somos lo que debemos de ser, pero hemos sido cambiados. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero continuar en mi propia manera de hablar. Amén, dice, entonces Él prometió, en palabras proféticas, que Él estaría en la iglesia en estos últimos días. Y yo creo que Él está en la iglesia en estos últimos días. Dice, un poquito y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis. Porque yo estaré con vosotros y aún en vosotros. Oh, Dios mío, aleluya. ¿Lo cree usted, mi hermano? ¿Cree usted que el Hijo de Dios está en medio de nosotros? ¿Cree que ese Espíritu Santo está aquí en esta hora? Dice, profeta, estoy listo para morir por ese propósito. Y en mis propias palabras estoy listo para morir por ese propósito. Jesucristo vive y nosotros somos la iglesia llena del Espíritu Santo. Entonces si esa vida está en nosotros, eso va a producir la misma vida que vivió el Hijo de Dios. Fue en el desierto el Espíritu Santo sobre ellos. Porque allí estaba el Espíritu Santo sobre ellos. En los días de Pentecostés era con ellos. Pero hoy día es en nosotros. Amén. Bendito sea el Señor. Fíjese entonces cómo estamos dando vuelta a la esquina. Todo está completo, excepto la piedra de corona. Y Él va a volver pronto. Amén. Y observen cómo la iglesia muy allá atrás, en la edad luterana, amén, bien ancha. Y poco a poco va disminuyendo. Amén. La base. Y llega a ser una minoría. Hasta que llega la edad pentecostal. 70 semanas de Daniel, 6 de agosto de 1961. Esa enorme piedra pas, pas, pasaba y los levantaba. Quiero decir que esa, esa enorme piedra imán pasaba en medio de él y los levantaba. Amén. Porque ellos estaban magnetizados a ella. Y nosotros tenemos que estar magnetizados a esa piedra de corona. ¿Pueden entender, mi hermano? Esa piedra de corona es el Espíritu Santo. Y cada uno de nosotros aquí tiene que tener ese magnetismo del Espíritu Santo. Y cuando esa piedra irá a la imagen, la iglesia será traída hacia ella, regresará a la gloria, será ella levantada, amén, en un rapto de los santos. Cuando llegue ese día, ustedes serán levantados. Oh, Dios mío, aleluya. Entonces, estas piedras serán completamente parecidas. En el culto pasado le dije, ellos eran tan parecidos que para poderlo señalar tuvieron que darle un beso para que supieran cuál de ellos era. Bendito sea el Señor. Ahora, porque estas piedras son semillas que han sido sembradas del Hijo del Hombre. Y el Hijo del Hombre vino para traer la semilla de un Hijo de Hombre. Amén. Y ellos, estos vienen magnetizados para subir a la punta de la pirámide por medio de añadir siete virtudes a su vida. Y ahora nosotros estamos aquí doblando una esquina. Amén, porque se nos ha sido revelado que estamos en el tiempo del fin. Entonces, esta es hora de estar magnetizado a la piedra de corona. Y ahora, ¿quién es esa piedra de corona? El profeta dice, Cristo es la piedra de corona. Esto es tiempo de soltar los pernos que nos atan. Bendito sea Dios. Y mucha gente está atada a pernos. Amén, pernos de esta vida. Amén, que no le permiten levantarse. Amén, como le decía en el culto pasado, como orgullo, como pasiones, del hermano, como concupiscencia, como concupiscencia y tanta cosa, tanta basura y suciedad. Atados, que no pueden levantarse. Bendito sea Dios. Pero este es tiempo 
amén, de, 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 de levantarse. Amén, porque en el culto pasado le decía, está en mi memoria, amén, como, como, como el profeta dijo, pero, pero, pero allí, allí se quedaron virutas que no se levantaron. Amén, porque todo era, era barrido hacia el medio. Esos hombres venían, amén, que se sacaron su overol, ellos venían ahora y estaban barriendo todas las virutas al medio. Amén, y muchas veces un cristiano no quiere ser llevado al medio. Amén, porque él quiere vivir en un extremo. Él quiere creer un ismo por allá o un ismo por acá y no quiere estar en el centro de la palabra. Pero el Dios de los cielos trae a las genuinas virutas al medio, aleluya. Y entonces el profeta dice que cuando fue levantado aquello, dice virutas, hermanos, de juntar una con otra viruta y volaron hacia arriba y se pegaron a ese magnetismo, aleluya. Pero él miró y dijo, pero ¿qué sucedió? con esas virutas que están allí que no se levantaron y, y, y el hombre dijo no te fijaste amén eh, algunas están apernadas y, y algunas virutas no son metal sino que son de aluminio A, aluminio es más fino eh, bueno, bueno voy a seguir con eso en esta hora entonces muchas virutas no se levantan Amén, porque están apernados. Amén, pero nosotros eh, eh, en este tiempo es de cortar los pernos que nos atan. Es de enamorarnos de Jesús, mi hermano. No de mí, de Jesús. Es que usted tenga en su alma, en su corazón, en su ser, amor por el Dios Todopoderoso. Que aunque Él lo lleve al infierno con todo, usted lo ame de todo corazón. Este tiempo de adoración este es tiempo de eh, ensalzar, eh, de levantar esa piedra que los edificadores rechazaron. Es tiempo de, de adoración a, al Cordero Rey, al que es digno, a, a, al que los ancianos dijeron, digno eres Señor, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has hecho para Dios Rey y Sacerdote y reinaremos contigo. Y la única manera de reinar es recibir suficiente magnetismo para poder engancharnos a ese electroimán. Oh, sí, yo subiré, aleluya. ¿Subirá usted también? Entonces, todos los que estén magnetizados, denle alabanza a Dios. Y díganle al diablo, Satanás, este es día de doblar una esquina. Satanás, esto es mío. Satanás, yo soy poseedor de los cielos y la tierra oh dile Satanás salte de mi camino Dios lo dijo así salte de mi camino yo tengo un abstracto tengo un título de propiedad salte, salte de mi camino oh dice oh mañana vendré aquí y por el decreto de Dios Satanás yo te echaré bendito sea el Señor y, y usted me dice Estoy hablando en palabras mías. Y usted me dice, hermano Cañete, yo también soy viruta. Pero mi pregunta es, ¿qué clase de viruta es usted? Si no le responde al electroimán. Aleluya. Yo no voy a negar de que usted es viruta. Pero podría ser viruta de aluminio. Eso es demasiado intelectual. Demasiado fino. Como para decir gloria a Dios. Demasiado fino. Como para darse un brinco. Demasiado fino. Como para estar imantado a la piedra de corona. Oh Dios mío. Aleluya. Bendito sea Dios. Y, y el hombre le dijo al profeta. Observa lo que te voy a mostrar. Allí estaba el imán en lo alto. Estaba sobre las virutas. Y ellas saltaron pegándose con otras virutas y siguieron hacia la cúpula. Amén. En donde estaban, eh, 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 en donde allí fueron ellas entonces, desimantadas y cayeron dentro de una, de una cúpula otra vez para ser fundidas. Y ellas de nuevo, virutas hechas de nuevo, virutas nacidas de nuevo, virutas del Señor Jesucristo. Estas están imantadas para subir en el rapto. Y nosotros como virutas indignas se nos ha sido otorgado. Amén, estar imantado. Aunque fuimos sacados de la familia humana, pero hay algo especial en cada uno de nosotros. Hay algo especial 
en ti, mi hermano y mi hermano. No estamos, amén, reuniendo. Nos estamos ahora reuniendo en el centro del camino. Y nosotros no estamos atados a un ismo. No estamos atados a alguna cosa de este mundo. Nosotros tenemos la mecánica y dinámica junta. La lluvia temprana y lluvia del día. El mensaje de doctrina y el mensaje de liberación. El mensaje de alabanza, el mensaje de adoración y el mensaje que raja el cuero. Alabado sea Dios. Y nos estamos reuniendo en el centro del camino. Aquí no es solo predicar promesa. Amén. Aquí es pastor. Dame toda la palabra que me lleve al centro del camino. Porque de qué le sirve a usted, mi hermano, creer una parte del mensaje, creer el 99,9%. Esto es creyendo la totalidad de la palabra, porque esto es Cristo, el misterio de Dios revelado. Esto es la sangre total de Dios. Y sangre total trae liberación total. Trae liberación para abortar, hermano, todo aquello que es contrario a la palabra y tomar el mensaje y adorar a Dios. Lo creo con todo mi corazón y usted. Señor, edifícame en la forma de esa pirámide. Amén, porque nosotros estamos aquí creyendo este mensaje con amigo o sin amigo. Y te damos gracias, Señor. Puedes decir conmigo, te damos gracias, Señor, de ser testigos de la resurrección del Señor Jesús. Y tú, Dios, lo levantaste a Él de los muertos. Y fue visto allá por 40 días, por 40 noches. Y Él ascendió a los cielos. Y con Él se fueron muchos de los santos para estar con Él. Y uno de estos días, por medio del magnetismo, Él ha regresado otra vez para juntar a los creyentes a la fe. A la fe que ha sido dada a los santos. Y por medio de esa gloriosa venida, Él nos ha traído ánimo. Él nos ha traído esperanza. Él nos ha traído fuerza. Él nos ha dado fe. Porque Él... Hermano, vendrá trayendo a los redimidos de todas las edades. Oh Dios, cómo anhelamos ese día. Oh Dios, ayúdanos. Diga, Dios, ayúdanos para estar listos. Señor Dios, tú bajaste desde la gloria. Amén. Tú viniste de la gloria, mi Señor, para traernos luz por medio del ángel luz en las tinieblas en el tiempo de la tarde tiempo de oscuridad amén esas tinieblas que hay sobre la tierra entonces Dios déjanos brillar en esa luz y te pido Padre amén como es mi petición personal para ustedes te pido Padre que ilumines a cada alma nueva en este lugar Magnetízalo Señor con tu poder Que el poder de Dios resplandezca En esta humilde iglesia Y en este lugar Haya cada día Más adoradores de ti Más creyentes que amen toda tu palabra No importa que le raje el cuero Pero que amen la palabra Con todo el corazón Aleluya lo deseas Si lo deseas dime Señor Necesito de todo corazón estar imantado a esa piedra de corona porque tú pusiste esa piedra en Sion mientras vienen los músicos dale alabanza a Dios mientras vienen los músicos dale adoración a Dios bendice al Señor Jesús bendícelo dale adoración si estás doblando una esquina esta es hora de adorar a Dios este hora de cerrar tus ojos. Este hora de darle alabanza. Este hora de, de, de magnificar a la palabra. Porque él bajó desde la gloria. Levante su voz y adore a Dios. Para traerle luz en medio de las tinieblas. Luz ha resplandecido. Aleluya. Hoy ha venido tu luz. Jesucristo el Señor. He aquí yo pongo en Sion mientras lo entono. Aleluya. Bendito.